NGTS-1 என்கின்ற ஸ்டார் சிஸ்டம் நம்ம பூமியில் இருந்து சுமாராக அறுநூறு ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் உள்ளது அந்த நட்சத்திரம் நம்ம சூரியனை விடவும் மிகவும் சிறியது அதை எம் டுவார்ஃப் ஸ்டைப் ஆஃப் ஸ்டார் என்று அழைப்பாங்க சிகப்புக்குள்ள நட்சத்திர வகையை சார்ந்த நட்சத்திரம் தான் அந்த நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தை முதன் முதல்ல பார்த்தபோது அந்த நட்சத்திரம் பார்க்க மிகவும் சிறியதாகவும் அதே சமயம் மிகவும் மங்களாகவும் ஒரு இறந்த நட்சத்திரம் போல இருந்தது ஆனால் உண்மையில் அந்த நட்சத்திரம் ஒரு டெட் ஸ்டார் தான் மிகவும் பழமையான நட்சத்திரம் ஓல்டஸ்ட் ஸ்டார் முதலில் இந்த நட்சத்திரத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நாம் ஒரு தேரியை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒரு நட்சத்திர குடும்பத்தில் பெரிய நட்சத்திரம் அதாவது நம் சூரியன் சைஸில் இருந்தால் அந்த நட்சத்திரத்தை நம் பூமி அதே போல மிகப்பெரிய கோள்களான வியாழன் சனி என்று கோள்கள் இருக்கும் அதுவே நம் சூரியனை விட மிக பிரம்மாண்டமான நட்சத்திரமாக இருந்தால் எடுத்துக்காட்டு விஒய் கேனிஸ் மேஜரிஸ் போன்ற பிரம்மாண்ட நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்தை சுற்றி எந்த கோளும் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்பதுதான் விதி அதே போல நம் சூரியனை விட அளவில் மிக சிறிய நட்சத்திரம் இருந்தால் எடுத்துக்காட்டு எம் டுவார்ஃப் ஸ்டாரிடம் கண்டிப்பாக மிக சிறிய சைஸில் தான் கோள்கள் சுற்றி வரும் இதைத்தான் கோள்கள் உருவாக்க விதி பிளானட் ஃபார்மேஷன் லா ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் இருக்கும் இடத்தில் பெரிய கோள்கள் இருக்கும் காரணம் அந்த பெரிய நட்சத்திரம் உருவான இடத்தில் அதிகப்படியான பொருட்கள் ஒன்று சேர்ந்துதான் அந்த நட்சத்திரத்திற்கு ஏற்றது போல கோள்கள் உண்டாகும் அதுவே சிறிய நட்சத்திரம் எம் டுவார்ஃப் நட்சத்திரம் இருக்கும் இடத்தில் அந்த சிறிய நட்சத்திரத்திற்கு ஏற்றது போலத்தான் கோள்கள் உருவாகி இருக்கும் அந்த கேஸ் அண்ட் டஸ்ட் கிளவுடில் இதுதான் விதி இதை மீறி சிறிய நட்சத்திரம் இருக்கும் இடத்தில் அந்த நட்சத்திரத்தை விட பெரிய கோள்கள் உருவாக முடியாது அப்படி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்றுதான் நாம் இன்று வரை நினைத்திருப்போம் ஆனால் இந்த நினைப்பை ஒரே அடியாக சுக்கு நூறாக உடைத்தது ஒரு மாபெரும் கண்டுபிடிப்பு அதுதான் என்ஜிடிஎஸ் ஒன் ஸ்டார் சிஸ்டம் முதலில் ஆராய்ச்சியாளர்களே வியந்து போனார்கள் இந்த நட்சத்திர குடும்பத்தை பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொண்ட பின்பு அதாவது இந்த என்ஜிடிஎஸ் ஒன் என்கின்ற நட்சத்திரம் மிக சிறிய ஒரு குள்ள நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரம் மிகவும் மங்களானதும் கூட வெரி டிம் ஸ்டார் இந்த நட்சத்திரத்தை மிக பெரிய தொலைநோக்கிகள் வைத்து கண்டுபிடிப்பதே சற்று சிரமமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட டெட் ஸ்டாரிடம் ஒரு கோளும் உள்ளது அதாவது மிக சிறிய நட்சத்திரத்தை சுற்றும் மிக பெரிய கோள் அந்த கோள் கண்டிப்பாக நம் வியாழன் சைஸிலோ அல்லது வியாழனை விட சற்று பெரியதாகவே இருக்கும் ஆனால் அந்த நட்சத்திரம் மிகவும் சிறியது இது எப்படி சாத்தியம் விதிப்படி சிறிய நட்சத்திரத்தை அதை விட சிறிய கோள்தானே சுற்ற முடியும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி பெரிய கோள் இந்த சிறிய நட்சத்திரத்தை சுற்றுகிறது என்று நம்மை போல் சயின்டிஸ்டுகளும் வியந்து போனார்கள் இந்த கண்டுபிடிப்பு அந்த விதியை அதாவது பிளானட் ஃபார்மேஷன் லாவை மாற்றிவிட்டது என்றும் கூறலாம் இது எப்படி சாத்தியமானது இப்படி இருக்கும்போது ஒன்று அந்த கோள் அந்த நட்சத்திரத்தை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் அந்த சிறிய நட்சத்திரத்தை நோக்கி மிக அருகில் சென்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இந்த பிரம்மாண்ட கோள் தன் விண்மீனில் இருந்து ஏறக்குறைய நாற்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் மட்டும்தான் உள்ளது இந்த என்ஜிடிஎஸ் ஒன் பி என்கிற பெரிய கோள் தன் விண்மீனை வெறும் ரெண்டு புள்ளி ஆறே நாளில் சுற்றிவிடும் நம் பூமி நம் சூரியனை சுமார் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்தே கால் நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு சுற்று சுற்றி முடிக்கவே ஆனால் என்ஜிடிஎஸ் ஒன் பி வெறும் இரண்டு புள்ளி ஆறே நாள் தான் எடுத்துக்கொள்ளும் கண்டிப்பாக பிரம்மாண்ட கோள் என்றால் அது நம் வியாழனை போன்ற ஒரு வாயுக்கோள் தான் கேஸ் ஜெயிண்ட் வாழ தகுதியற்ற ஒரு கோள் இங்கு வெப்பநிலையும் அந்த நட்சத்திரத்திற்கு போதுமான அளவில் இல்லை எல்லா வகையிலும் இது ஒரு நரகம்தான் கண்டிப்பாக இந்த கண்டுபிடிப்பை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் டிரான்சிட் சர்வே என்ற குழு தான் கண்டுபிடித்தது அதனால் தான் இதை என்ஜிடிஎஸ் ஒன் பி என்றும் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்ஜிடிஎஸ் ஒன் பி ஸ்டார் சிஸ்டம் நமக்கு சொல்வது ஒன்றே ஒன்றுதான் பிரபஞ்சத்தில் மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் சில சமயம் மாற்றி எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிடும் 
இந்த வேற்று உலகம் எப்படி உருவானது எப்படி சிறிய நட்சத்திரத்தை சுற்றி வருகிறது அந்த பெரிய கிரகம் அதே போல இந்த பிரம்மாண்ட உலகம் உருவாக தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எப்படி அங்கு இருந்து இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அங்குள்ள ரெட் டுவார்ஃப் ஒரு பெரிய நட்சத்திரமாகத்தானே இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அந்த நட்சத்திரம் சிறியதாக உள்ளது என்று பல கேள்விகள் நமக்கு தோன்றும் இதற்கெல்லாம் விடை மிக விரைவில் எப்படி என்றால் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் இந்த மர்மத்தை புட்டு புட்டு வைக்கும் மிக மிக விரைவில் காத்திருப்போம் நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்